സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ പാഠത്തിന്റെ പേരാണ് മെമ്മറീസ് ഓഫ് എ മാഡ് മാൻ സോ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് കമന്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക സോ വിത്തൌട്ട് ഫോർ ദു ലെറ്റ് പാസ് ഡിഗ്രി ഗുസ്താ ഫ്ലോബർട്ട് ആണ് മെമ്മറീസ് ഓഫ് എ മാഡ് മാൻ എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ആ ബുക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാത്രമാണ് സോ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുസ്താ ഫ്ലോബനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു സ്റ്റോറി പോലെ നോക്കാം ഗുസ്താ ഫ്ലോബ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഫ്രഞ്ച് റൈറ്റേഴ്സിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഹിസ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് നോവൽസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറികളിലൂടെയും നോവലുകളിലൂടെയുമാണ് പ്രശസ്തനായത് ഹിസ് നെറേറ്റീവ്സ് ആർ നോൺ ഫോർ the realistic depiction of the 19th century boche life in france valare realistic ayna eighth reethi ayirunnu gustav flaubert the novel madame bovary published in 1857 is often regarded as his masterpiece adhehim ediya madame bovary enna novel aanu adhehathinte masterpiece ay kanakkakunnathu so nammukku padikkanulla gustav flaubert inde memories of a madman adheham ezhudunnathu adhehathinte 16th vayasilana memories of madman le memories ennu parnal endanu ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് മാഡ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ബ്രാന്തൻ അപ്പൊ മെമ്മേഴ്സ് ഓഫ് മാഡ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാന്തന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പോകുന്നത് ഒരു ഫേഴ്സ് പേഴ്സൺ നെറേറ്റീവിലാണ് ഫേഴ്സ് പേഴ്സൺ നെറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ബയോഗ്രാഫിക്കൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഈ എഴുത്ത് ആക്ച്വലി വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഫ്രഞ്ച് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ബൈ ആൻഡ്രൂ ബ്രൗൺ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഈ എഴുത്ത് ഫ്രഞ്ചിലായിരുന്നു എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആൻഡ്രൂ ബ്രൗൺ എന്ന ആളാണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് സോ നമുക്ക് മെമ്മറീസ് ഓഫ് മാഡ് മാൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം ദേ കണ്ടെയിൻ എ സോൾ ഇൻ ഇറ്റ്സ് എൻ്റൈറ്റി ഇതുകൊണ്ട് ഗുസ്തേ ഫ്ലോബ ഉദ്ദേശിച്ചത് മെമ്മറീസിൽ ആത്മാവുണ്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മൈ ഓൺ സോൾ ഇസ് ഇറ്റ് ദ സോൾ ഓഫ് സമ്മൺ എൽസ് അതായത് ഗുസ്തേ ഫ്ലോബ പറയുന്നത് മെമ്മറീസിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ തന്നെയാണോ അതോ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും ആത്മാവാണോ എന്നാണ് at first i had wanted to write an introspective novel in which skepticism would be pushed to the final limit of despair gustav flaubert ne year book eedunu munbu vicharichirunnathu adheyathinu or introspective novel eedanam ennayirunnu introspective ennu parnal endha aathma parishodhana or aathma parishodhanikkulla novel aayitte eedanayirunnu gustav flaubert vicharichirunnathu which skepticism would be pushed to the final limit of despair adhayathu samshyaspadamayi karyangale nokki കാണുന്ന ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് നോവലാണ് ഗുസ്തേ ഫ്ലോബ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ബട്ട് ഗ്രാജുവലി ആസ് എ റോഡ് പക്ഷെ എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ്സ് took over the story adhehathinte personal vigarangal aa eluthine maatugayirunnu the soul stirred the pen and overwhelmed it adhehathinte aathmaav adhehathinteyo allengil vera aalude ennu parnile adhe aa aathmaav adhehathinte pennine kiyalkugayirunnu adhaidu adheham eidan vicharicha introspective novelinne pagaram vera oru eithai thirugayirunnu adu i prefer to leave all that in the realm of മിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൺജക്ഷൻ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് ഇതെല്ലാം ഒരു നിഗൂഢമായ അല്ലെങ്കിൽ കൺജക്ചർ കൺജക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഊഹാബോഹങ്ങളുടെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിർത്താനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേനയെ കീഴടക്കുകയായിരുന്നു ഫോർ യോ പാർട്ട് യു വിൽ ഡ്രോ നോ കൺക്ലൂഷൻ അതായത് ഒരു റീഡർ എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇതിലൊരു അർത്ഥവും ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നില്ല ആൻഡ് യെറ്റ് ഇൻ മെനി പ്ലേസസ് യു വിൽ ബിലീവ് perhaps that the language is forced and picture willfully darkened gustav flaub parayukayana idu vaaikuna reader ne pala selangalilai palappolum thonum endu idile language korchu complex aanennum idil therunna images manapoorvam adayathu willfully irutaakir adayathu idu vaaikuna readers ne irundadaya adayathu dark aaya oru feeling aanu kodukkunnathu but remember it's a mad man who has written these pages pakshi adheham tande readers ne veendum morbipikkiyana endanu idu ezhudiyirkunnathu oru brandanaya aalana appo readers endu idil ninnu manasilakkanam ee oru eith ingeneyke thanne aayirkum kaaranam idu ezhudiyirkunnathu oru brandanaya manushyanaanu and if it should frequently seem that words go beyond the feelings they express chilapol readers ne thoniyekam adayathu eluthilullathu sadharana oral feel cheynadilare beyond aayi pogunu ennu thonunnundengil adinde kaaranam idaanu it's because elsewhere they were overburdened by 
the weight of the heart adayid idana gustav flaubo parayunnathu ningalku ee book vaaikumbol evideyengilum overwrite express cheyda pole thonugiyanengil adinde kaaranam idanu id edapadunnathu oru over burden aya oru heart il ninnana adayid kore baaram chumakkuna oru hrudayathil ninnana id eludunnathennu readers manasilakkanam angane introduction la last inganeyana edittullathu farewell may your thoughts be with me and for me adayid itre dushtullu farewell adayid good wishes may your thoughts be with me adayid ningalde chindagal ende koode aavatte adu pole thanne enikku vendi aavatte so namukku chapter inde thodakkam nokkam chapter inde thodakkam inganeyana why write this book what is its use do i even know that myself endinaan ee book endaan idinde upayogam endinaan ee book naan ediyittullathu എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് റൈറ്റർ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് പോലും അറിയില്ല എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഈ ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൂളിഷ് ടു ഗോ ആസ്കിംഗ് പീപ്പിൾ ദ റീസൺ ഫോർ ദ ആക്ഷൻസ് ഓർ ദ റൈറ്റിംഗ്സ് ഇതാണ് റൈറ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരാളുടെ എഴുത്തിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്യുന്നതിന് പറ്റിയോ അയാളോട് അതിൻ്റെ കാരണം ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വിഡിത്തമാണെന്നാണ് റൈറ്റർ പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഈ ബുക്ക് എഴുതിയതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നവൻ ഒരു വിഡ്ഡിയാവും എന്നാണ് അതിന് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡു യു യുവർ സെൽഫ് നോ വൈ യു ഓപ്പൺ ദീസ് മിസറബിൾ പേജസ് ദാറ്റ് ആർ ടു ബി കവേഡ് വിത്ത് സ്ക്രിബ്ലിംഗ്സ് ഓഫ് എ മാഡ് മാൻ റൈറ്റർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് റീഡേഴ്സിനെ തന്നെ അറിയുമോ എന്തിനാണ് അവർ ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ എഴുത്ത് വായിക്കുന്നതെന്ന് എ മാഡ് മാൻ ഹൗ ഹൊറിഫൈ അല്ലെ ഒരു ഭ്രാന്തിന്റെ എഴുത്ത് വായിക്കുന്നത് എത്ര ഭയാനകരമാണ് ആൻഡ് വാട്ട് റീഡർ ആർ യു ഇൻ വിച്ച് കാറ്റഗറി ഡു യു പ്ലേസ് യുവർ സെൽഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഫൂൾസ് ഓർ ദാറ്റ് ഓഫ് എ മാഡ് മാൻ വീണ്ടും റൈറ്റർ തന്റെ റീഡേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് തരം റീഡറാണ് നിങ്ങൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു വിഡ്ഡിയാണോ അതോ നിങ്ങൾ ഒരു ഭ്രാന്തനാണോ ഇഫ് യു ഹാഡ് ടു ചൂസ് യുവർ വാനിറ്റി വുഡ് മേക്ക് യു പ്രിഫർ ദ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ദീ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് ഇതിൽ ഏതിലെങ്കിലും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തേതാണോ അതായത് ഒരു മാഡ് മാൻ ആണോ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഒരു വിഡ്ഡി എന്നതിലുപരി ഒരു ഭ്രാന്തനായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് റൈറ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് തന്നെ ഒരു വിഡ്ഡിയായി കാണുന്നതിലേറെ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു ഭ്രാന്തനായി കാണാനാണ് ശ്രമിക്കുക സോ യെസ് ഐ ആസ്ക് once again what is the use of a book that is neither instructive no amusing no chemical no philosophical no agriculture no elegiac so the writer oru vattam koodi chodikkukayana endu ee oru book kondu endanu use idu oru instructive use alla idu oru adhishayipikkunna book alla idu oru chemical book alla idu oru philosophical book alla idu oru krishiparamaya oru bookum oru sundaramaya book polum alla which gives no formula for sheep or for fleas adayathu ഒരു ജന്തുവിന് പോലും ഉപകാരമില്ലാത്ത ബുക്കാണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ബുക്ക് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് സ്പീക്ക് ഓഫ് ദ റെയിൽവേസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഇന്റിമേറ്റ് റെസസസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഡ്രസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഏജസ് മനുഷ്യൻ ദൈനംദിനം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് മനുഷ്യന് ഉപകാരമുള്ള ഒരു സാധനവും ഇതിലില്ല ഓഫ് ഗോഡ് ഓർ ദ ഡെവിൽ ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചോ പിശാചിനെ കുറിച്ചോ ഇല്ല ബട്ട് വിച്ച് ഇൻസ്റ്റെഡ് സ്പീക്ക് of a mad man pakshe endine kurichana parayunnathu oru brandanaye manushine pattiyana parayunnathu in other words of the world itself adayidu logathe kurichana idu parayunnathu that great fool who has been turning around in space for so many centuries adayidu idil parayunnathu kure varshangalai space ilude sanjarikkunna oru viddi aaya aale kurichana ee book il parayunnathu without moving an inch who howls and dribbles and rips himself apart adayidu ore itte thulli chaadi ചിലപ്പോൾ അവനെ തന്നെ വലിച്ചു കീറുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഐ നോ നോ മോർ ദാൻ യു ഓഫ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു റീഡ് അതായത് റൈറ്റർ പറയുന്നത് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പോലും നമ്മളിലേറെ അതായത് ഒരു റീഡറിലേറെ ഒന്നും തന്നെ ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് ബാക്കി വരാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഫോർ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ നോവൽ ഓർ എ ഡ്രാമ വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് പ്ലാൻ 
ഓർ എ സിംഗിൾ പ്രീ മെഡിറ്റേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഇതൊരു നോവലോ അതിലല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടകമോ അല്ല ഇതൊരു ഫിക്സർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയും അല്ല ഓർ വിത്ത് സൈൻ പോസ്റ്റ് ടു ഷോ യുവർ തോട്ട്സ് ദ വേ അലോങ് നീറ്റ്ലി സെറ്റ് ഔട്ട് പാത്ത് വേസ് അതായത് നിങ്ങൾക്കിത് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനുള്ള ഒരു വഴിയും അതായത് ഒരു സൂചനയും ഇതിൽ നൽകുന്നില്ല ഓൾ ദാറ്റ് ഐ ഷാൾ ഡു ഇസ് പുട്ട് ഓൺ എ പേപ്പർ വാട്ട് എവർ എൻ്റേഴ്സ് മൈ ഹെഡ് അതായത് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇത് മാത്രമാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ വരുന്നത് എല്ലാം എഴുതുക അതെല്ലാം ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് പകർത്തുക മൈ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് മൈ മെമ്മറീസ് മൈ ഇംപ്രഷൻസ് മൈ ഡ്രീംസ് മൈ ഫോളീസ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് മേ പാസ് ത്രൂ മൈ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ത്രൂ മൈ സോൾ ഈ ബുക്കിലുണ്ടാവുക എൻ്റെ ഐഡിയാസ് എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എൻ്റെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ എൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെയും എൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെയും പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫ്രം ലാഫ്റ്റ് ടു ടീയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രം വൈറ്റ് ടു ബ്ലാക്ക് ചിരിയിൽ നിന്ന് കണ്ണീരിലേക്ക് വെള്ളയിൽ നിന്ന് കറുപ്പിലേക്ക് അതായത് എല്ലാം തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈറ്റ് ടു ബ്ലാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ സോബിങ് ദാറ്റ് ബിഗിൻസ് ഇൻ ദ ഹേർട്ട് ആൻഡ് ഇസ് സ്പ്രെഡ് like pace through sonorous sentences ee book il undu endu adhehathinte thengal adu enganeyana edeyappettirukkunnathu it is spread like pace through sonorous sentences adhaayidhu or paste roopathil consistency ilana naan ee padangalilude ezhudirukkunnathu the tears that are diluted into romantic metaphors adhaayidhu ningalkku ende kanneer idil angane onnum kaanan pattilla kaaranam endha they are diluted into romantic metaphors romantic metaphors ne pole dilute aakiyittaan idil ullathu it weighs on me adhaayidhu adende ullil ingane oru kanamai kadakkugeyaan however to think that i shall wear out a whole packet of quills use a entire bottle of ink bore the reader and bore myself so adheham idine pariharamayitte endana kaanunnathu he bought a packet of quills quills ennu parnja endha പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം തൂവലിന്റെ അറ്റം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത് ആ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തൂവലാണ് ക്വിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പാക്കറ്റ് ക്വിൽസും ഒരു എൻറ്റയർ ബോർഡിൽ ഓഫ് ഇങ്കും അദ്ദേഹം എടുക്കുകയാണ് എന്തിന് ടു ബോർ ദ റീഡർ ആൻഡ് ബോർ മൈ സെൽഫ് അതായത് തന്റെ റീഡേഴ്സിനെ ബോറടിപ്പിക്കാനും തനിക്ക് സ്വന്തം ബോറടിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് സച്ച് എ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് മോക്കഴി ആൻഡ് സ്കെപ്റ്റിസിസം ദാറ്റ് യു വിൽ ഫൈൻ ഇത് വായിക്കുന്ന റീഡറിന് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയാസ്പദമായി കാര്യങ്ങളെ കാണുന്ന ശീലവും പരിഹസിക്കുന്ന ആ ഹാബിറ്റും ഈ റൈറ്റിംഗ്സിലൂടെ റീഡേഴ്സിന് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫിനിഷ് അതായത് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ശീലങ്ങൾ റീഡേഴ്സിന് കാണാൻ കഴിയും എ കോൺസ്റ്റന്റ് സെൻസ് ഓഫ് ഐറണി ഐറണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിരോധാഭാസം കോൺസ്റ്റന്റ് sense of irony and those who like to love will in the end be able to do so both at their own and at the others expense adayidu chirikkan ishta perunavarku avasanam adayidu book inde avasanam endayalum chirikkanulla oru vagiy undavum illengil author tande chiravil chirikkanulla vagiy undaki therunnadanu ennu parayugiyana adayidu pusthakathinte avasanathil chirikkanulla oru vagiy undennu author parayugiyana and yet in this book you will see how we have to believe in the order of the universe adayathu ee pusthakathil readers ne kaanan kariyum endu enganeyaanu prabanjathinte order vishwasikkendathu and in the moral duties of a man അതായത് മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മികമായ ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ചും ആൻഡ് ഇൻ ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് വിർച്വൂ ആൻഡ് ഫിലാൻട്രോപ്പി എന്താണ് വിർച്വൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിർച്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യപ്രവൃത്തി എന്നാണ് അതായത് റീഡേഴ്സിന് ഇതിൽ പുണ്യപ്രവർത്തികൾക്കുള്ള ഐഡിയകളും പിന്നെ ഫിലാൻട്രോപ്പി ഫിലാൻട്രോപ്പി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനുഷ്യത്വം അതായത് മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയാം അതിനൊക്കെയുള്ള ഐഡിയ ഈ ബുക്കിൽ കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ റൈറ്റർ പറയുകയാണ് ഫിലാൻട്രോപ്പി എന്ന വേർഡ് ദ ലേറ്റർ വേർഡ് ബീങ് എ വേർഡ് ഐ ഷുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ഇൻസ്ക്രൈബ് ഓ മൈ ബൂട്ട്സ് അതായത് ഫിലാൻട്രോപ്പി എന്ന വേർഡ് അതായത് മനുഷ്യത്വം മനുഷ്യനെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ള ആ വേർഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൂട്ടിന്റെ അടിയിൽ എഴുതി വെക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വെൻ ഐ ഗെറ്റ് സം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബൂട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ ബൂട്ടിനടിയിൽ ഫിലാൻട്രോപ്പി എന്ന വേർഡ് എഴുതുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനർത്ഥം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ബൂട്ട് ഇല്ല എന്നാണ് ബൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഷൂ സോ ദാറ്റ് ഓൾ പീപ്പിൾ മേ 
read and learn it by heart അതായത് തൻ്റെ ബൂട്ടിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ ഏതൊരു ആൾക്കും അത് വായിച്ച് പഠിക്കാനും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാനും കഴിയും ഈവൻ ദോസ് വിത്ത് ലോലിയസ് വിഷൻ ഏറ്റവും താന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും അത് വായിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാനും കഴിയും ഇറ്റ് വുഡ് ദൻ ബി സി ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ക്രൗളിങ് ഓഫ് ബോഡി ദ നിയറസ്റ്റ് ടു ദ ഗട്ടർ ഭൂമിയോളം താഴ്ന്ന് അതായത് അത്രയും താഴ്ന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഇത് വായിച്ച് അതായത് ഫിലാൻട്രോപ്പി എന്ന വാക്ക് വായിച്ച് അത് മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കാനും കഴിയും ഇറ്റ് വുഡ് ദൻ ബി റോങ് ടു സി ഇൻ ദിസ് എനിത്തിങ് അതർ ദാൻ ദ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് എ പൂർ മാൻ ഓദർ പറയുകയാണ് ഇനിയും ഇത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു തെറ്റാവും കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു മാഡ് മാൻസ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇനിയും ഇതിലേറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് എ മാഡ് മാൻ ഒരു ഭ്രാന്തൻ ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് യു റീഡർ ഇനി അദ്ദേഹം റീഡേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് അബൌട്ട് യു റീഡർ ആർ യു ജസ്റ്റ് മാരീഡ് ഓർ പെയ്ഡ് ഓഫ് യുവർ ഡെപ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് എ മാഡ് മാൻ ഒരു ഭ്രാന്തൻ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം റീഡേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് യു റീഡർ വായനക്കാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഹാവ് യു ജസ്റ്റ് മാരീഡ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ആയിട്ടാണോ അതോ തന്റെ കടങ്ങളെല്ലാം തീർത്തൊരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഓദർ ചോദിച്ച് ഈ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റർ അതായത് ദ മെമ്മറീസ് ഓഫ് മാഡ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിന്റെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇത് കുറച്ചൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടാണ് ഓദർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓദർ ഈ റൈറ്റിംഗ്സ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് പഠിക്കാനല്ലേ ഈ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയി തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്കും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ഒരു പോലും പോവരുത് അപ്പൊ ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കണേ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ബുക്കിൽ ഉള്ള ഉള്ളടക്കം അല്ലെ എന്താണ് ഓദർ തന്റെ ബുക്കിൽ ഉള്ള ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആരെയാണ് ഓദർ വിഡ്ഡിയായി കണക്കാക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പീപ്പിൾ ദ റീസൺ ഫോർ ദ ആക്ഷൻസ് ഓ ദ റൈറ്റിംഗ്സ് അതായത് ആളുകളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെയോ എഴുത്തിന്റെയോ കാരണം ചോദിക്കുന്നവരാണ് വിഡ്ഡി എന്ന് ഓദർ പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് കാണുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് ടു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരും കൂടി പാസ് ആവട്ടെ എല്ലാവരും പാസ് ആവണം അല്ലെ സോ ലെറ്റ് സി ഓൺ കമ്മിങ് വീഡിയോസ് ലെറ്റ് പാസ